Y buenas a todos. En el vídeo de hoy hablaremos de las 12 casas. ¿Es la mejor saga de Saint Seiya? ¿Y por qué? Para ello analizaremos algunos aspectos de la trama y la obra en sí. Pues a grandes rasgos, las 12 casas es una batalla entre la justicia y el poder. Dicho esto, comencemos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la saga de las 12 casas representa perfectamente toda la esencia de Saint Seiya. Incluso podríamos decir que fue la mejor saga de todas por diferentes razones, como la trama, los momentos emotivos, los antagonistas, la música, etc. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Así que vamos a ver por qué la saga de las 12 casas es la mejor de todo Saint Seiya. Las 12 casas fue la primera gran batalla de los caballeros de bronce, pues debían salvar a Atena de la muerte en una carrera contra reloj, algo que luego se volvió repetitivo, pero para este momento era algo novedoso. Al principio se suponía que el patriarca podría curar a Saori, pero para eso los protas disponían de 12 horas en las que debían cruzar las 12 casas del santuario, derrotando uno por uno a los caballeros de oro que las custodiaban, algo que se consideraba una hazaña imposible de realizar teniendo en cuenta el rango tan bajo de Sella y los demás. Además recuerdo que de niño me emocionaba mucho descubrir al caballero de oro que custodiaba cada casa. También estaba el que considero el mejor villano de todos Saint Seiya, el gran saga de Géminis, pues como todos ya sabéis, este había dado un golpe de estado secreto en el santuario y ejercía como falso patriarca, manipulando a los caballeros de oro para sus propios fines. Pero de saga hablaremos luego. Podríamos decir que las 12 casas es una historia llena de heroísmo y sacrificio, pues los caballeros de bronce debían enfrentar desafíos cada vez más difíciles y peligrosos, y todos demuestran que están dispuestos a sacrificarse para cumplir con su deber y salvar a Atena. Pero también es una historia de redención, ya que hay personajes como Camus de Acuario, Shura de Capricornio o el propio Saga de Géminis que terminan arrepintiéndose de sus actos y dando su vida como prueba de ello. Incluso la propia Saori se redime de algún modo arrepintiéndose de cómo se comportó con los protas en la infancia y aceptando su destino como la diosa Atena. Y aquí hay que mencionar a Shaina, pues aunque ya la vimos redimirse ante ella cuando lo protegió del ataque de Aioria, también se redime en cierto modo como caballero al ayudar a Marin y ponerse del lado de Atena. Ahora me gustaría hablar de la subtrama principal durante todo el arco de las doce casas. Pues si bien es cierto que como ya dije, toda la trama gira en torno a los protas peleando contra los dorados en una carrera contra reloj por salvar a Saori, la subtrama que hay durante toda la saga del santuario es la de la justicia contra el poder absoluto, algo que ya mencioné en uno de mis primeros vídeos. Resumidamente, Atena y sus caballeros de bronce representan la justicia, ya que aunque no son precisamente los caballeros más poderosos, luchan por una causa justa. Por otro lado estarían los caballeros de oro liderados por Saga de Géminis, quienes representan el poder absoluto y despótico. Por eso, aunque parezca un poco raro, los caballeros de oro no ayudaron directamente a los caballeros de bronce durante toda la batalla, ya que estos últimos debían probar por ellos mismos que tenían razón y que la justicia siempre se impondrá ante el poder absoluto aunque ésta sea defendida por caballeros más débiles. Pero si Atena y sus caballeros de bronce fracasaban, significaría que el poder, aun siendo despótico y cruel, es superior a los ideales de la justicia, y que por tanto el patriarca tendría razón. Aparte, en el manga hay una escena donde, cuando todos los dorados descubren la verdad de Saga, Ayoria dice que deben ir a defender a Atena y ayudar a Seiya y los demás, pero Mu le dice que no pueden intervenir, pues la batalla de las doce casas era una prueba para Saori. Pues si ésta no era capaz de derrotar a Saga con la ayuda de sus caballeros, se consideraría que es una reencarnación fallida de Atena. Ahora hablemos de Saga. Como ya sabemos, este tenía una doble personalidad, aunque siempre me pareció curioso que incluso en su forma maligna se preocupaba a su manera por proteger la tierra de la amenaza de los dioses. Este pensamiento lo llevó a protagonizar la rebelión que todos conocemos, donde intentó matar a Atena acusó falsamente a Ioros de traidor y creó una guerra civil entre caballeros. ¿Pero creéis que es realmente malvado? Pues hace lo que hace por proteger a la tierra bajo su particular punto de vista de lo que es la justicia. 
En cambio, su hermano Canon sí podríamos decir que era realmente malvado en su momento. Y si no quieres ser como Canon, dale like, suscríbete y activa la campanita. O vendrá tu hermano a encerrarte en el Cabo Sunion. Ahora hablemos un poco de los Caballeros de Oro. Realmente la mayoría de ellos no pelearon con todo su poder, pues tenían muchas dudas al no conocer las verdaderas intenciones del patriarca. Aparte no contaron en ningún momento con la ayuda de Atena como los protas. La entrada de estos personajes en la saga de las 12 casas fue un momento muy importante que marcó un antes y un después en la historia de Senseiya, pues aunque eran personajes secundarios y a pesar de su escasa participación, terminaron siendo más populares que los propios protagonistas, ya que sus armaduras de oro tenían un diseño muy llamativo y todos tenían unas técnicas y personalidad únicas, además de una majestuosidad y una presencia increíbles, aunque algunos tuvieron una participación más digna que otros. A diferencia de los caballeros negros o los de plata, los dorados fueron el primer gran desafío de Seiya y compañía. En cuanto a los momentos que transmiten toda la esencia de la serie, me gustaría destacar la conversación de Milo con Camus sobre yoga. Cuando el caballero de Escorpio le perdona la vida a Yoga por respeto a Camus, el cisne se niega diciendo que está dispuesto a dar su vida por lo que cree. Así que Milo se comunica a distancia con Camus diciéndole que su deseo de evitar que Yoga pelee es un insulto a su honor como caballero. Por tanto, Milo se enfrentará a él de manera justa y no dudará en quitarle la vida si es necesario pues considera a Yoga un rival digno y un verdadero caballero. Pero en el manga esto es un poco más emotivo, pues cuando Milo le cuenta todo a Camus, este le responde que se alegra de que haya podido apreciar la grandeza caballeresca de Yoga. Luego tenemos el discurso de Atena ante Saga. Esta escena no es canónica, pero el discurso que da tiene cierta filosofía implícita. Y relacionado con la justicia versus poder que hablamos antes, Saga dice que malvado o no, el hombre más fuerte es quien debe gobernar el mundo y que Atena y sus caballeros de bronce no podrán proteger el mundo de los dioses que vendrán. Pero Saori le contesta que si existiese un mundo que no conoce la justicia y el amor, realmente merecería ser destruido, pues nadie querría vivir en un mundo tan horrible y que mientras existan personas buenas que crean en la justicia, el mundo merecerá vivir. Aunque en el manga tenemos una escena final del arco de las 12 casas que tampoco se queda atrás, pues vemos cómo el propio Saga de Géminis le pide perdón a Atena y se quita la vida delante de ella para demostrar su arrepentimiento sincero. Y la que considero que es la mejor escena emotiva de las 12 casas por el significado que tiene y demás es cuando los protas leen el testamento de Ayoros, pues se entiende que este tuvo que hacer un acto de confianza en la humanidad y dejar a la bebé Saori a cargo de un hombre del cual no sabía nada. Pero no le quedaba otra que confiar en que ese hombre cumpliría su palabra de cuidar a la niña y de crear una futura generación de caballeros que la protejan. Aparte, vemos a los protas llorar al entender todo lo que tuvo que pasar a Ioros siendo acusado de falso traidor. Y los cuatro juran que siempre protegerán a Atena. Antes de terminar quiero anunciaros que ha activado la opción de miembros del canal. Así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo un dólar al mes. Y por fin he abierto el chat de Discord para que votéis qué vídeos queréis que haga. Así que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. En cuanto al enlace del chat exclusivo de miembros, os lo dejaré por las publicaciones del canal. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Raúl Ramos, Mario Roldán, Sánchez Guzmán, Cristian Andri, Sim de Sakura, Conan y Nata, Guatamelón, Pablo Tormo y Lightning YGO. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido. Muchas gracias y hasta otra.